el resumen de este partido, Pedro. Un partido que terminó Pumas pidiendo tiempo, ¿verdad? Mire, un encuentro bastante bueno. Un encuentro que Pumas va ganando 3 por 0. El equipo de Lindavista, que tiene un muy buen equipo, hace un repunte importantísimo en el segundo tiempo y, y llega a estar 3 por 2. Y el equipo de Pumas, como decimos, a sacar agua del bote en los últimos minutos para que no le empatara Lindavista. Sí, 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 fue realmente este, bonito. A mí me gustó mucho este partido por la intensidad que se jugó. Este, Lindavista, que eh, aquí está este primer gol de Miguel Muñoz para, para Pumas, ¿verdad? Eh, Miguelito haciendo gol de tiro libre, Miguelito con el número 17 en la espalda, Miguelito es un muchacho especialista en tiros libres, eh, gran cantidad de las anotaciones que ha hecho, este muchacho las ha hecho de tiro libre, es un muchacho con muy buena técnica y con muy buen remate. Eh, Vemos cómo el equipo de Pumas se pierde esa jugada importantísima en, en pies del goleador. Vea qué buena jugada, sombrerito, eh, se la pone al número 9. ¡Hijo! ¡Qué buena jugada! Y se salvaba el equipo de Lindavista en ese momento del 2 por 0. Sí, ¿dónde pega esa pelota? Ahora es un trallazo que se estrella en el paral mayor. Y así finalizada la primera parte, 1 por 0, ¿verdad? Correcto, así finalizaron los primeros 45 minutos con un equipo de Pumas que fue más al ataque que Lindavista y como vimos pudo haber eh, cerrado esos primeros 45 minutos con un marcador más amplio. Exacto, bonita la montaña que rodean sin duda alguna esta cancha y bonita la cancha. Bueno, vamos a decirles también Pedro que pueden, vamos a cambiar la dinámica, vamos a cambiar la dinámica este, cuando aquí tuvo Pumas para el, el segundo. Vamos a cambiar la dinámica, no con los resultados, sino nada más quién gana este, los partidos. Es decir, el que más acierte lo vamos acumulando y ese se gana el balón de Soco, de, perdón, de, de eso de seguridad. Eso me parece a mí bastante bien, me gusta, me gusta más porque la verdad que acertar los partidos es bien difícil. Acertando los partidos, los, creo marcadores, que solo, los marcadores, creo que solo yo voy ganando. Sí, correcto. Entonces vamos a cambiarlo, así que para que usted empiece, 8702-9953, ya tenemos de vuelta el celular para que puedan reportar la sintonía. Vemos cómo cae la segunda anotación del equipo Pumas. Eh, Ronnie Vega hace el 2 por 0 para Pumas, vemos cómo hace el quite ahí en el área. Y... Faltó marca, ¿verdad? Faltó marca, sin duda alguna, cómo... Le permiten hacer lo que hizo, pero Ronnie muy acucioso y termina hundiendo la pelota por en medio de las piernas de Kyuli. Es, es increíble cómo hace esa jugada entre tres jugadores de Linda Vista y llega a la anotación. Correcto, y este gol tuvimos la suerte de que el dron estuviera sobrevolando. Lo vamos a ver en una repetición más adelante de la parte alta. Eh, ¿Cómo se ve este gol? Linda Vista iba al ataque y viene un, contra, un, un contraataque de, de contragolpe. Sí, contragolpe de Pumas y termina siendo eh, Ronnie Vega el 3 por 0. Eh, hasta ese momento Pumas era amo y señor del encuentro en el terreno de juego y no, no se veía por dónde Lindavista pudiera realzar, pero Lindavista hace unos cambios y tiene un repunte importantísimo en el encuentro. Correcto, vea la, aquí la toma, aquí ya va el, la contra, tomaron totalmente la defensa muy abajo y vea cómo llega este jugador, se acomoda, jala el portero, se le da a la derecha de él para que eh, cruzarle la pelota al, al segundo palo, al segundo poste del portero para que hacer el, el definitivo 3 por 0 hasta ese momento, Pedro. 3 por 0 hasta ese momento, en esa jugada el portero de Lindavista se lesiona uno de sus dedos y tiene que ser sustituido. Me decía Leonardo Kiuli que tuve la oportunidad de verlo en el centro de San Vito, que parece que el dedo se le quebró. Bueno, eso es difícil, ¿verdad? Porque tengo entendido que una fractura de dedo son muchos días de reposo. ¿Cuánto duró Pemberton, por ejemplo? Y vea cómo empezó el equipo de Lindavista. Sí, y eso, que... uh -huh. gol. No, penal. Ah, penal. Eh, se lanza el defensa. Eh, eh, de hecho, que en la toma del dron se ve muy bien cuando él se lanza a, a detener la pelota porque ya la bola iba hacia adentro. Aquí tenía que haberla metido, pero le pegó pe pésimo este jugador de Lindavista. Vean aquí, ahí él se lanza. Y con el brazo y impide que la bola ingrese y entonces el portero la alcanza, pero ya el árbitro y el línea habían señalado la pena máxima. Aquí está, el del dron, bueno, se ve muy, muy pequeñito, ¿verdad? Estaba muy alto el dron en ese momento, pero eh, sí se logra apreciar eh, la jugada, ¿verdad? Y viene la pena máxima, ven ustedes cómo llega el árbitro y el línea que le corrió la banda, 
ojalá tuviéramos siempre el dron ahí ¿verdad? para ver esa jugada en toda plenitud el árbitro que le corre la diagonal y le indica que es penal y este va a llegar va a llegar este el Emanuel, Emanuel, de, Emanuel Calderón exactamente. exactamente Emanuel Calderón el goleador de Lindavista llega a, a la anotación por intermedio de penal Henry ve que linda la toma del dron so de seguridad tecnología y seguridad a su alcance Aprovechamos para desearle a un Christopher Fernández que se recupere de estarnos viendo allá en casita porque ayer fue sometido a una cirugía de nariz y este, no crean que es una cirugía estética, ¿verdad? Es una cirugía por un problema en, en las eh, fosas nasales de un Cristo. Sí, él, él, él sabe que ya como que más guapo, ¿no? <risa> ni, que, ni, este... ni, ar ni arreglando de la nariz. <risa> <risa> bueno. Mire, Qué bárbaro, Pedro. Es, es, es una lástima, es una lástima como nosotros en la isla no podemos llevar el, nuestro dron porque se encuentra muy cerca del aeródromo y no permite sobrevolar en esa área. Qué lástima, ¿verdad? Pero la final estaba, estaba biencísimo. Vean esta jugada de Kyuli aquí, este, que por poco sorprende, pero Lindavista logró darle vuelta al partido, Pedro, y el gol lo motivó, esto parecía penal. Lo repito, ahorita en cámara lenta lo van a ver ustedes para que juzgue, a mí me parece penal. Obviamente la jugada rápida, mire usted. Me. Yo estaba, sí. eh, eh, me encontraba mm. bastante cerca de esa jugada sí. y sí, parece, ojo. Ahí, ahí está, ¿es de Miguel Marín? ¿No es Daniel Conejo? De ahí, me dijeron Daniel Conejo, pues apunta, así apuntó un regulo Daniel Conejo, ahora, pero qué bien que la pega de cabeza. Como tiene que ser, ¿verdad? Qué bien el centro, vemos cómo hay, hay ocho jugadores de Pumas ahí marcando y están, están muy cerca. El muchacho eh, se quita la marca de encima y va de cabeza y llega a la anotación. Y en ese momento el equipo de Lindavista se vuelca al ataque completamente. Sí, vean esta, pero van a ver, la verdad que la, la jugada de Lindavista, que parece penal, a mí también me parece penal, ¿verdad? Eh, la vamos a ver enseguida. Aquí todavía tu reacción, vean esta, ya no contaba en posición prohibida eh, e ingresa Ronnie Vega. Es lo que le indica el árbitro, véalo dónde está. Ajá, ajá, véalo, véalo. Ajá, vamos a ver. Mire, yo estaba ahí cerquitica. Sí. O sea, no, no, yo estaba en ese, en ese mismo lado. No entiendo porque no había nunca más confusión. Bueno, en línea le pareció que había fuera de juego, alzó su banderola y el juez eh, lo aval. No hay nada que hacer, eh. Fuera de juego, bebé. no, no, realmente yo estaba, Henry, no fue fuera de juego, pero así lo apreció línea sí. y hay que respetar las ojo a esta jugada. Las decisiones. Es muy comprometedora esta jugada. Eh, al final parece que ya se va cayendo el jugador de Lindavista, pero a mí me parece que si sí hay roce y era dentro del área, ¿verdad? Que era sido el empate de Lindavista. Vean, aquí va. Aprecie usted. Él se va cayendo, pero si sí el jugador eh, lo, lo pega. Y ya en el cierre del partido, Pedro, esa fue la última jugada. Vamos a ver las reacciones este de los protagonistas. La de Jesús Rodríguez sobre el desarrollo del juego y pues sus impresiones, Jesús Rodríguez. Bueno, en realidad fue un bonito encuentro contra un gran equipo como fueron ellos. Estimosamente eh, ahorita los, se nos insinuaron y luego casi nos empatan, pero bueno, fueron tres puntos muy valiosos que seguimos sumando en la tabla. Entonces, seguir adelante como venimos haciendo. Como usted lo dijo, un bonito partido, un partido realmente muy difícil. El equipo de Lindavista se nos plantó bien, pero de ahí nosotros gracias a Dios pudimos concretar algunos goles y, y luego eh, de ellos nos apretaron ahí todo, pero por dicha logramos aguantar el marcador ahí y, y sacar los tres puntos, ¿verdad? Y, y mantener ese primer lugar. Este, eh, sinceramente veníamos un poco limitados de, de gente, pero por dicha con los que vinieron le, le hicimos frente y sacamos el, el, el marcador. Algo sus impresiones con respecto al juego, muy bonito juego, lo tuvieron para empatar, más sin embargo, pues el equipo de Puma se plantó muy bien. Sí, siento que al principio del partido estuvimos muy flojos ahí en lo que fue defensa, entonces nos, nos anotaron muy fácil, al final del partido tratamos de emparejar, pero no se logró, tuvimos varias situaciones ahí igual, pero no las logramos concretar, este, siento que fue un partido muy bonito para el espectáculo, para todos los aficionados que vinieron hoy a disfrutar del buen fútbol. 